帝君他老人家将玄之魔君聂初影手中铁剑一招劈开，只见瞬间那厚重铁剑竟如剥笋般剥出两枚，而帝君的苍颌正正停在聂初影的胸口，不出一招之内，竟演出此等无论招式还是力道，皆变化无穷的高妙剑法。在场的仙者们一时全傻了。一面倾倒于帝君持剑的冷峻风姿，一面自卑于同上古之神相比，近年来他们的仙术不昌究竟是到了何等地步？唉，幸亏魔族在术法意图上发展的也不是很好，令诸神稍感安慰。喂，怎么让成天元君说上书了？这有什么不可以的？就成天好久没有这么热闹了，开心一下又如何？哎，真是几家欢喜几家愁啊！哦，此话怎讲？莫非司命星君，你不喜欢吗？非也。从前这些小神女、小仙娥们啊。为有胆子把念头打在帝君的头上，那实属是因为帝君他老人家太过神圣，又太过传奇。他们也未曾想过，有朝一日帝君会娶一位帝后，也或是想着，哪怕是帝君要娶帝后，他们这辈儿是赶不上了。哎，全赶上喽。嗯，可是事难料，没想到东华竟真的娶了一位帝后。还是与众女仙们同辈的青丘凤九，令他们倍感伤心。看来这趟冰藏之礼，还伤了不少人的心呢。玉兄，我要见玉兄，我公主，你无照不得回九重天的。我要见玉兄，你帮我去通传一声，我要见玉兄。公主，帝君带凤九殿下去碧海苍林了。苍林，你兄竟然带他去碧海苍林，你兄。我没有逃婚，这碧海苍林又会是如何漂亮，比九重天漂亮多了。你为什么不住在这里啊？这里太大，一个人住有些空。以后用我陪着你。好漂亮，但是这么空置着真的好可惜啊！不如以后我们就在这里呢，种一片柚子树，然后再种梨树，然后那边再种一些葡萄。嗯，在这里再修一个长廊，再弄一个假山，然后在那边那片空地上种一些你喜欢的佛莲花。好，都依你。那你还想要什么呀？都是给我的，你呢？我呢，我想要在这里修一个小荷塘，然后呢，再安一个小亭子，到时候我们就可以纳凉看星星了。嗯
怎么了？啊，没什么，只是突然反应过来，我竟跟你在聊着未来家里怎么布置，竟一时觉得不是真的。家里？嗯，虽然每年回来的时间都很短，但这也是我们的家呀。我可是说错了什么？我喜欢听你说我们家，这当然是我们的家了。虽然现在家里已经很漂亮了，但如若将来我们布置一番的话，会更加的漂亮。到时候我们便邀亲朋好友过来吃茶玩耍，你看如何？你最疼我，嗯，我最疼你了。在这里只能待一天，只有一日的时间了。既然只有一天了，可不能浪费哦。来，闭上眼睛，不许用法术。